Gentile, velocità, classe, con Cristiano Luzzago e la Maserati Quattro Porte Prima Serie. Amici appassionati di automobili d'epoca, oggi presentiamo una vettura molto particolare e anche piuttosto difficile da reperire che è la Maserati Quattro Porte. Questo modello nacque da un'intuizione della dirigenza Maserati di voler proporre sul mercato un'automobile che si differenziasse da quella che era la consuetudine del marchio, quindi di proporre vetture da competizione o comunque sportive e viceversa offrire alla propria clientela una vettura di altissimo livello, di prestigio, che consentisse un utilizzo quattro posti e quindi anche di rappresentanza come una berlina deve essere. Questo modello fu lanciato nel 63 e fu completamente innovativo rispetto alla tradizione dei modelli precedenti. Infatti invece del telaio aveva già una scocca portante. Il motore era derivato da quello della 5000 GT, famoso modello Shah di Persia, ed era un motore molto performante, molto all'avanguardia, con 8 cilindri con doppie alberi a cam per ogni testata e quindi un motore di altissime prestazioni. Nell'ottica di offrire alla clientela un modello di grande prestigio fu creata questa vettura che all'epoca fu veramente dirompente sul mercato, infatti tutti i personaggi più famosi compreso Silvio Berlusconi e personaggi politici dello spettacolo, fecero la corsa per accappararsi questi modelli, che ebbero un grandissimo successo fin dall'inizio. In effetti all'epoca questa fu la berlina più veloce del mondo, infatti riuscì a contrastare e a superare di gran lunga qualunque altro marchio esistente. Quella che poteva essere più concorrenziale come sportività era la Jaguar MK2, ma con l'8 cilindri, 4.200 e successivamente 4.700 con velocità da 230 a 240 km orari non c'era proprio speranza per nessun'altra vettura dell'epoca di poter competere con questa berlina imponente. La Maserati Quattro Porte è stata disegnata da Pietro Frua e realizzata dalla carrozzeria Vignale. Era una vettura di dimensioni veramente imponenti, infatti lunga 5 metri, e ha la caratteristica della linea di cintura molto bassa che consente ampie superfici vetrate che offrono un grande comfort ai passeggeri. Sono molto particolari le vetrature esterne che sono bombate invece che piatte come usavano nelle berline dell'epoca. Della prima generazione della quattro porte ne furono prodotte due serie una prima serie che era dotata di proiettori anteriori unici e la seconda serie come questa che aveva invece i fanali con quattro proiettori gli interni erano di gran lusso tutti rivestiti in pelle connoli e la dotazione di accessori per l'epoca era importante perché aveva quattro vetri elettrici con impianto d'usselier volante regolabile longitudinalmente servo sterzo cambio zf a 5 rapporti Porti, una strumentazione molto completa, l'aria condizionata e l'autoradio Becker Mexico completavano l'allestimento della vettura. Per quanto riguarda la parte meccanica, la prima serie era dotata di un sofisticato retrotreno de Dion, mentre nella seconda serie si ritornò su un più tradizionale assale rigido di derivazione inglese, infatti era un Salisbury, che era comunque valido nell'uso della vettura ma era più silenzioso quando bisognava guidare su terreni sconnessi.
Le grandi dimensioni di questa vettura consentono anche di avere un bagagliaio molto capiente e particolare e interessante da notare sono i due sportelli per il rifornimento che consentono di avvicinarsi al distributore della benzina sia da un lato che dall'altro. La Maserati 4 Porte era una vettura di grande prestigio ma prodotta praticamente da una piccola industria quasi artigianale rispetto a quelle che erano le altre case automobilistiche che producevano berline. Per capire il contesto esatto dell'epoca basti pensare che spesso gli acquirenti trattavano direttamente con la famiglia Orsi per poter avere la vettura personalizzata secondo le proprie esigenze. Addirittura si racconta che il noto autore Alberto Sordi abbia trattato personalmente con Nome Rossi per avere delle condizioni di pagamento che gli fossero favorevoli e questo aneddoto fa capire quanto fosse un abito su misura questa vettura che all'epoca creò un grande scompiglio nel campo motoristico per le sue eccezionali prestazioni.